अपने व्यूअर्स को मैं बताऊँ Assalamu alaikum my name is Hasnain Mankani and I am representing premed.pk here um aap mujhe sabse pehle apna naam bata sakti hain banshi ghar se sani mera naam ibrahim hai rabia rabia wania wania kanis kanis yeah my name is sayed ibad sir and your name i know right my name is zain gardezi zain gardezi and what's your name ibab fadi ibab so you had your exam today kaisa gaya aapka exam एग्जाम सब्जेक्ट लाइक जो बाईस था साइंस साइंस सब्जेक्ट जो थे वो तो बहुत अच्छे गया बाकी रीजनिंग इज लो लाइक चले इट पेंट फाइन इट पेंट वेल ठीक है या बेटर एक्सपेक्टेड व्हाट अबाउट यू इट कुड हैव गॉन मच बेटर देन आई एक्सपेक्टेड बट या व्हाटएवर इट्स फाइन इट्स डन नाउ या इट्स डन इट्स डन या डेफिनेटली ठीक था बस सही था जो कर सकता था अच्छा कर लिया इन रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा कैसा हुआ इनशाला तो अपने व्यूअर्स को मैं बताऊं कि जो रिजल्ट है इसका विद इन ट्वेंटी फाइव डेज आ जाता है सो यू विल कम ऑन योर पोर्टल और वहां पे लिखा होगा वेदर योर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू और नॉट तो आपको टाइमिंग में मसला आया और जो क्वेश्चन थे वो लाइक दे वर लिटिल बट ट्रिकी बट साइंसिस पार्ट वॉज ईजी जो मैथ्स जो सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पार्ट था तो बस फिजिक्स थोड़ा मुश्किल था बट ओवरऑल बट इट 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 वॉज अ चैलेंजिंग पेपर आई नॉट सेट वॉज अ वेरी ईजी पेपर और वही बात है कि मैथ और साइंस रीजनिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है इट्स लाइक क्वाइट अ लेंदी सेक्शन राइट आज तक जितने मार्क्स मैंने दिए हैं the first questions were rather easy mm-hmm. but in this exam the difficulty level of the first some questions was high so that caused a little bit of shock but it was covered in the later questions yeah. which were comparatively easy so i regained that time mm-hmm. yeah physics was way too hard than any of the subject biology was okay and yeah. chemistry was okay too mm-hmm. uh, baki physics and math reasoning too much i think uh, the science reasoning section was much harder than i expected and it shouldn't be because it's basically the logical reasoning mm-hmm. but there was a lot of math involved and i thought that the whole paper consisted of three math sections the physics one wow. the science reasoning and the math section itself so i think the time management is the key that uh, you need to follow acha ibrahim mujhe bata sakte hai aapne kya resources use ki thi hamare jo juniors abhi ayenge jinko eq ka exam dena hoga badi zabardast website hai uska naam hai premed.pk to maine uska premium package khareeda tha usme bahut sare topic wise sawal भी थे और फिर उन्होंने एक यू के भी मॉक्स रिलीज किए थे तो उन्होंने काफी मदद किया उसके अलावा जो पंजाब बोर्ड की किताब है मैंने यूज की और फिर प्रैक्टिस के लिए प्री मेड ड्रॉप करके यूज की Awesome. तो आप लोग आगा खान बोर्ड से हैं राइट yeah. तो um, काफी लोग का ये एक ओपिनियन yeah. होता है हमारे खुद का भी ओपिनियन के था। क्या ओपिनियन होता है आप खुद बताएं ये था अगर आगा खान बोर्ड से इट विल बी इजी फॉर अस हां पर ऐसा हाँ. कोई नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है सो हैव यू गाइस डन द एक्यू एग्जामिनेशन बोर्ड क्वेश्चंस किए होंगे जब एग्जाम देते हैं राइट सो आई डिड दोस एंड आई फेल्ट दोस वर रियली हेल्पफुल इन माय ईयर तो आज उस तरह के सवाल नहीं आए थे नो थैंक यू ई बी बोर्ड क्वेश्चंस आर रियली इजी एंड लाइक देयर वर इट दैट कंफ्यूजिंग एट ऑल लाइक If they are asking a question, there is this direct answer. Mm-hmm. But in the AQ test, there was like you have to think a lot and then answer your question. Right. So, मुझे बताइए कि मैं आपको बोलूँ कि मुझे एक tip दे जो अगर आपको पहले पता होती तो आपको juniors को आपके खुद को बहुत help होती. द वन टिप आई वुड गिव कि आप मैथ रीजनिंग जो पहले करें क्योंकि मैथ रीजनिंग इज द सब्जेक्ट जिसमें आपको टेंशन नहीं लेनी बट एट लास्ट ट्वेंटी मिनट्स में भी मैं इतने नहीं कर पाई जितने मैं पहले ट्वेंटी मिनट्स में कर लेती हूँ तो दिस इज द थिंग कि मैथ रीजनिंग शुड भी डन अर्लियर कि एंड में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है ये चीज़ तो दिस इज दैट्स वेरी वेरी वाइज आपको मॉक में समझ नहीं आता कि टाइम का कितना मसला होगा क्योंकि मॉक में अगर आपका टाइम जल्दी भी हो रहा है लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ हो जाता है और टाइम हमेशा ही कम पड़ता है तो आपको शुरू से ही टाइम पे बहुत अच्छी नज़र रख के ही एग्जाम करना चाहिए डेफिनेटली आई थिंक जो एग्जाम में टाइमिंग का इशू होता है ना वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रबिया वानिया एंड कनीज इफ आई आस्क यू कि मुझे एक टिप दें विच यू फील कि अगर आपको पहले से पता होती इट वुड हैव यू अलॉट ऑल्सो इन दिस एग्जाम तो क्या होगी वो टिप फॉर योर जूनियर्स क्या आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ये नहीं कि आप ओ लेवल से हैं या आ खान से कोई भी बोर्ड से तो आप इजी होगा वो आपके लिए उतना ही टफ होगा जितने बाकी के लिए होगा बुक की हर एक लाइन पढ़ें और अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें
very nice i would say that do not give uh, more than 1.2 minute in any question uh, because it can it will just consume your time and you will be left with no time in the last so अपने एक्चुअल टेस्ट से पहले जो है हर एम सी क्यू टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करें उस टाइम के हिसाब के अंदर अंदर इतनी प्रैक्टिस करें कि जब आप असल में टेस्ट दें तो आपको टाइम कम नहीं लगे इनफ लगे आपको टाइम अच्छा तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट सेट कि यू नो अगर आप टाइम क्वेश्चन करते हैं बिफोर एन एग्जाम तो आपको वो एग्जाम वाली फीलिंग नहीं आती राइट जो आपको यहाँ पे प्रेशर आता है आपको टेंशन होती है और भी सवाल आ गए हैं तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ जिस तरह वानिया ने बोला कि 1.2 पॉइंट टू मिनट्स आप स्पेंड ना करें तो एट होम आप उसको एक वन मिनट बना दें ताकि यू नो आपको और थोड़ा प्रेशर आए सेल्फ इम्पोज प्रेशर हो ताकि जब एक्चुअल एग्जाम में आए वो टाइम सेटल या बैलेंस हो जाए नहीं <laughs> बिकॉज उसमें यह कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो यू कैन यू नो यू कैन नॉट लीव द क्वेश्चन तो आपको कुछ करना नहीं होता तो तुक्का लगाने से बेहतर है अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की हुई है तो आप सही आंसर करके आओ एंड प्रैक्टिस यू नो प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिजिक्स में आपको पायस के टर्म में आंसर देना होता है पायस के टर्म में आंसर नहीं देने होते आपको पाए को भी कैलकुलेट करना होता है अंडर रूट्स में डिवीजन करनी होती है तो इसलिए कि मैथ्स और जो साइंस रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ना उसको काफ़ी अपना प्रैक्टिस करें just don't practice science sections because it is another chunk but you have to also practice math and science reasoning as well yeah. especially science reasoning even if you think that you are good at comprehension solving it doesn't matter you have to go through that because even if you have if you have done that in o levels it's been 2 years 2 years yeah and you have to just you know practice that as well so do not just don't just stick to the science section cover all of them mm-hmm. you just have some balance to it Yeah so just to remind um the sciences section has a different cumulative score and the maths and sr section has a different one in previous years it would be together cumulative ek hi banta tha but now since there's two different sections yeah. you have to pass each of them i think practice as much as you can practice maths especially like time yourself and yeah that's it i think uh, if you don't know an answer in especially in uh, reasoning section just don't leave it for the end just choose one of them and go through it if, because if you would leave it in the end then everything will be jumbled up and you won't be able to focus on revising the stuff that you have already you know taken time mm-hmm. to solve it if agar tukka lag raha hai to tukka maar de kyunki science reasoning mein aapka negative marking to hai nahi just go through it and stay relaxed and you know divide your time between sections so that you are able to whatever section you find difficult save a uh, large chunk of time for that and then you know just go through the all of the stuff that you have done throughout the test in the mm-hmm. last 10 to 15 minutes yeah. yeah very valid points both raised by zain and tayeb thank you so much thank you, thank you. good luck for your result and let us know how it goes thank you thank you hello guys this is tar shik from aku batch of 2026 and these were some on ground responses from the aku test center at karachi we have received a lot of responses on our social media and the responses are quite mixed like some people found it really difficult and some people found the paper quite easy lekin ha sabko paper bahut lengthy laga so you are not alone regarding the cutoffs the cutoffs are quite tricky and it won't be correct to guess the cutoffs because last year as well we thought that the cutoffs are going to be high lekin they went really low so please do not believe any unofficial statements regarding the cutoff the result is going to be announced by the end of august as mentioned by the admin and they are usually on time plus minus 2 3 din ho sakta hai lekin they are usually on time um thank you akmal hasnan and fahad for joining us at the aq test center i hope you like the video um good luck for the results